हेलो दोस्तों क्या है एमएलएम की सच्चाई केस स्टडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग विद हेल्प ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा हजारों लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत समय लगाने के बाद सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग ये होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कह लो चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप और मेरे बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सब के सब मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ में मैं काफी बिजी था मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेस को मार्केट करने का मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है लेकिन क्यों उसका नाम खराब है क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते ताकि दो प्रकार की चीजें हैं या तो कोई स्कीम स्कैम कंपनी आ जाती है जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी भयंकर विस्फोटक रूप से फैली कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे ध्यान दीजिएगा स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है इसमें दो चीजें खराब है या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंड से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो या वो लोग जो फेलियर हो गए इसमें सफल नहीं हो सके बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाए क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशन लेके आई है आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है आप लोगों ने मुझसे इतनी डिमांड करी इस सब्जेक्ट पर इतनी डिमांड करी आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले तीन चीजों से पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलोसफी जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं जाते ही ये मत देखिए कमाई कितने होने वाली है जाते ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलोसफी कैसा है फिलोसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है वो क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पर बहुत जोर दिया जा रहा है जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता सावधान वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है फिलोसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर जो जो उनके पीपल हैं वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको मैं पूछना चाहता हूं जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल वो सपने होना एक अलग बात है लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो लेकिन अगर वहां पर ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी वहां पर लोग अच्छे हैं उसकी फिलोसफी उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है मोरालिटी पे आधारित है वहां पे ऑनेस्टी इंटेग्रिटी कैरेक्टर प्रिंसिपल्स वैल्यूज एथिक्स इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है 
तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह इतना इंसेंटिव इतना पे आउट और इतना ज्यादा एच पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है जहां पर कल के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं इसलिए दो पी बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें पीपल और फिलॉसफी अब अगला है प्रोडक्ट अब विफल होता क्यों है क्योंकि स्कीम्स क्या है होता है इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक वो पी के सी आया वहां मेरा एक दो डेढ़ दो लाख रुपए कमा भी गया लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो उसकी वैल्यू हो वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हों वो बार बार इस्तेमाल करते हों वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडोप्शन कर्व को समझता हो अडोप्शन कर्व समझते हैं ना आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं बेवकूफ बनाने के लिए खाली स्कीम के लिए बनाए गए एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे जिसने कई करोड़पति बनाए लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिया जा रही है इतने लोग बनाओ इतना पैसा लो सावधान प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से प्रॉफिट आखिरी चीज है अगर ये पहले के दो पी जो मैंने ठीक से समझाए अगर ये पूरे हो गए प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा आप थोड़ा सा बस देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए बाकी दो चीज अगर ठीक हो प्लान प्रॉफिट कमाई की चिंता मत करिए बहुत होगी एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है यू नो व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट आइंस्टाइन से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड अगर आप दो उदाहरण लीजिए अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं अनाज अगर आप उगाएंगे चार महीने लगेंगे आम की गुठली बो दें चार साल लग जाएंगे अनाज तो फट 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 मिल जाएगा आपका काम खत्म चार महीने में दोबारा प्रोसेस चालू लेकिन आम की गुठली एक बार बोई चार साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा यही है नेटवर्क मार्केटिंग लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरब बनने का धंधा है आते ही करोड़पति बन जाओगे धोखा दे रहा झूठ बोल रहा है आपको कभी नहीं होगा किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ नो बिजनेस कैन मेक यू बिलेनियर ओवरनाइट वो स्कीम स्कैम है नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर जॉब्स के अंदर चार्ट अकाउंटेंट बनना आसान है क्या कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या आई ऑफिसर बनना आसान है क्या आप आईआईटी आई की तैयारी कर रहे हैं बहुत आसान लगता है क्या आपको आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज आसान है क्या आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर लेकिन क्योंकि आप पहले आप पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए यहां पर पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है आपकी मेहनत चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है वो जो आपको बोलता है ना आजा 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 तेरे नीचे दो जोड़ ले वो दो के नीचे वो दो जोड़ते जाएंगे वो दो के नीचे दो के नीचे दो जोड़ते चले जाएंगे तो अरब बन जाएगा वो बोलेगा आपसे दो जोड़ दो जोड़ जल्दी बनाएगा दो करोड़ दो जोड़ दो जोड़ मिलेंगे जल्दी दो करोड़ हा ये बेवकूफ बनाने का धंधा है यकीन मानिए अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है ना 
कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन तीन चीजों की आवश्यकता है वो किया आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो विफल होने में भी कोई समस्या नहीं क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे क्या फर्क पड़ता है गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए यहां पर गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं पहला फायदा इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं अंतरप्रन्यूरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है आप सीमित नहीं है एक गांव शहर या राज्य तक कहीं भी ट्रेवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र इतने रिलेशन नए परिवार नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा एक बार मेहनत कर ली कमाई होती जाएगी इतनी रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी अपने आप पैसा आता रहेगा और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज रिलीजन सेक्स कास्ट और एजुकेशन इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता इन पांचों की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे के अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है क्या आपका साइको फिजिकल नेचर उसको मैच करता है कि नहीं करता इसको अचीव कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर आपका साइको फिजिकल नेचर अगर इसको मैच नहीं करता तो आपको इसको अचीव करने में दिक्कत आएगी साइको फिजिकल नेचर का अर्थ क्या होता है इसमें एक्शन मैन पीपल मैन प्रोसेस मैन आइडिया मैन मेरे लीडरशिप फनल में इस पे बहुत डिटेल में बात करता हूं देखिए आपको अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराना चाहिए साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है हर एक इंसान का जिससे आपका साइको फिजिकल नेचर निकल के आता है साइको मतलब साइकोलॉजिकल फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल आपको अपना साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर समझना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में सफल होंगे कि नहीं होंगे बहुत सारे लोग उनका नेचर मैच नहीं करता इस बिजनेस को वो फिर भी इसमें घुल जाते हैं इसलिए असफल हो जाते हैं अपनी की कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना चाहिए आप देखते हैं जितने बड़े कॉर्पोरेट है ना वो पहले कॉम्पिटेंसी मैपिंग और कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं हमारे यहां क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं और आपको एक नेटवर्कर आएगा और आपको फट 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 बोलेगा अरे तू वरपति बन जाएगा आजा आजा मेरे साथ जुड़ जा चेन बनाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जनरेशन प्लान बाइनरी प्लान सब समझाएगा आपको लेकिन अगर आपका नेचर ही नहीं शूट करता उस धंधे को तो आप सफल होंगे ही नहीं क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको ईमानदारी से बताना आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लीडरशिप फनल में कई हमारे साथ में एमएलएम के लीडर्स भी आते हैं दे आल्सो कम एंड अटेंड आपको भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप कमाई देके जाएगी आर तो आपको मिल जाएगा क्योंकि लीडरशिप फनल एमएलएम क्या है एमएलएम इज ऑल अबाउट लीडरशिप एमएलएम इज बिल्डिंग अ पावरफुल डाउन लाइन एमएलएम इज अबाउट हैविंग ग्रेट रिलेशन विद योर अप लाइन MLM is about continuous learning ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में ध्यान दीजिएगा लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका साइको फिजिकल नेचर मैच करेगा एक तो व्यक्ति होता है एक्शन मैन अब एक्शन मैन कौन है एक्शन मैन वो है जो एम्बिशन पे काम करता है एस्पिरेशन पे काम करता है राइट नाउ राइट हेयर ये डिसाइसिव होता है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है ये बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है इनके कुछ और कीवर्ड हैं हाई एनर्जी मूविंग अहेड एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिविटी डिसीजन में बहुत तेज होते हैं चेंज अचीवमेंट चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं एक्शन मैन बहुत ज्यादा सूट करता है एमएलएम की इंडस्ट्री के अंदर चार प्रकार के लोग होते हैं मैं तीन और के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको दूसरा व्यक्ति है प्रोसेस मैन ये थोड़ा सिस्टम ओरियंटेड होता है यह थोड़ा प्रोसेस ओरियंटेड होता है ये थोड़ा फैक्ट्स पे चलता है सपनों पे नहीं चलता सपनों की दुनिया में नहीं घूमता इसको डेटा चाहिए इसको लॉजिक्स चाहिए इसको नंबर चाहिए इसको एनालिसिस चाहिए ये काम करेगा खाली फैक्ट्स पे ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना पसंद करता है इससे आप बड़ी बड़ी बातें करोगे आपको पसंद नहीं करेगा कुछ और इसके की वर्ड प्रोसीजर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग टेस्टिंग कंटिन्यूस एनालिसिस सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप 
लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट अब ये जो लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट और सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप वाले लोग हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे कैसे ये सफल नहीं हो सकते एक्चुअली आपके अंदर एक छुपा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को पहचानना है ताकि आप सही इंडस्ट्री में तो प्रवेश करें और अगला होता है पीपल्स मैन ये पीपल्स मैन कौन है इसको रिलेशन बनाना बड़ा अच्छा लगता है ये थोड़ा इमोशनल होता है ये कोलेबोरेशन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन टुगेदरनेस टीम बॉन्डिंग टीम स्पिरिट हैप्पीली एवर ऐसा आदमी सेल्स करने में तेज नहीं होता लेकिन संबंध बनाने में अच्छा होता है तो आपको समझना है कि आपका नेचर क्या है और चौथे प्रकार का आदमी है आइडिया मैन आइडिया मैन कौन होता है जो थोड़ा नए आइडियाज लेके आता है क्रिएटिव होता है ऑल्टरनेटिव होता है कभी भी तक नहीं होता नई पॉसिबिलिटीज की बात करता है नई सोल्यूशन बनाता है इनोवेशन की बात करता है कभी फंसता ही नहीं है बार बार सोल्यूशन की बातें करेगा नए नए तरीके अप्लाई करेगा और वो होता है आइडिया मैन अब दो तीन तरह के नेचर्स का कॉम्बिनेशन ही आपको सफल बनाएगा आपको स्कोर निकालना बड़ा आवश्यक है अब कई बार आप साइकोमेट्रिक अगर आप कहीं दूर रहते हैं अपने आसपास ढूंढिए कौन आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर सकता है और अगर आप वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम इसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की चिंता कभी मत करिएगा ये इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न्स देके जाएगी आइए अपना साइकोमेट्रिक एनालिसिस करिए अपना साइकोफिजिकल नेचर जानिए जानिए कि आप एम में कितनी तेजी से या कितने देर तक सफल होंगे और हो सकता है आप कभी सफल ना हो, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने लग जाए वो नंबर्स और अपना एनालिसिस करिए लीडरशिप को समझिए और अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत शक्तिशाली डाउन को बिल्ड करिए साफ धान रहिए गलत कंपनी और गलत अपलाइन के पास कभी मत जाइएगा जल्दी पैसा कमाने के तरीकों को तुरंत छोड़ दीजिए यह मेहनत करने का व्यापार है मेहनती लोग सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं मैं जाने अनजाने में किसी एक कंपनी के लिए प्रमोटर या डिट्रैक्टर नहीं बनना चाहता इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अगर आपको सही कंपनी मिल जाए तो आप अपलाइन की बे रिस्पेक्ट करिए अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे ना अगर आप अपने अपलाइन की अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होता हो सकता है कि वो अपलाइन उतना कॉम्पिटेंट ना हो लेकिन आपका फायदा हो जाएगा अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपको इस प्रोसेस का कभी लाभ नहीं होगा अपने अपलाइन से सीखिए मैंने देखा है कहीं लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अगर अपलाइन के प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है अपलाइन के रिस्पेक्ट करना ये भी एक सफलता का बड़ा मंत्र है इसमें सफलता के तीन सूत्र मैं जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूट्रल परस्पेक्टिव से ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए अगर कोई एम का लीडर शुरुआती दौर में हताश हो रहा हो तो आप उसको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए हो सकता है उसका उत्साह बढ़े और वो भी आगे चल के बहुत बड़ा व्यापार कर सके आपको अगर इस तरह के वीडियोस पसंद आते हो तो उस पर लाइक करिए और मुझको अपनी प्रतिक्रिया देके बताएं और मेरा आज का प्रश्न है नीचे लिखिए आपका एमएलएम को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी निष्पक्ष और बेबाक राय रखें वन मोर टाइम कम ऑन आपका एमएलएम को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी निष्पक्ष और बेबाक राय रखें एक दूसरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे के ओपिनियंस को आके पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए लेकिन हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसे कई वीडियो डालने वाला हूं जो आपको सफल बनाएंगे बेल आइकॉन को हिट करिए नोटिफिकेशन सीधा सबसे पहले आप तक आ जाएगा वीडियो तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये केस स्टडी इसको बताने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड साथ ही साथ विवेक बिंद्रा सर का ऑफिशियल चैनल लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है आप वहाँ पे जाके विवेक बिंद्रा सर के और पर्सनलाइज वीडियोस और अलग अलग सेगमेंट्स पे देख सकते हैं और अगर आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ज्वाइन हमारे डिस्क्रिप्शन में पर्सनल मेरी ज्वाइन लिंक है आप उस पर जाके क्लिक करें और इस सिस्टम को ज्वाइन करें और आप और हम साथ में मिलके इस बिजनेस को और अच्छा ग्रो कर सकते हैं आइए मिलके एक बहुत अच्छा टीम वर्क ग्रो करते हैं